6.300 millones. 6.300, bueno, está Más o menos, aproximado, 6, 300 El doble millones. de lo que... Qué chimba que nosotros tuviéramos ese negocio cerrado, güey. Eso, eso, eso está hablando, imagínese nosotros, si hubiéramos no, nosotros los productores, con... no, ya, no, no, ya hubiéramos con comprado. No, ni que estuviéramos haciendo este programa. Ya tendríamos la cuota inicial. Si nosotros fuéramos que... los productores del programa del presidente. Ya hubiéramos pagado la cuota ahí en el gol, en el... Total. Ahí en Pero el, ¿sabe qué es lo malo? Que donde En gane... el club de los lagartos y de... tal. <risa> la <risa> membresía, ya estaríamos es que, ahí. O sea, después de esto, los productores del programa del presidente... Van a perder el... O sea, van a quedar sin trabajo, güey. Bueno. ¿Usted sí, cree sí, que sí. El, el otro gobierno, los, si es oposición, los va a contratar Yo, 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 yo creo no, que sí. <ríe> yo no creo. Ah, ustedes fueron los que hicieron el programa... 6.300 millones de pesos. Güey. No, mentiras, pero pues uno no sabe ni quién está ahí detrás. No, pues uno piensa es como en ellos que de un momento a otro esta vaina se quedaron sin... Pues, Parce, y si usted güey. se fija, toda esa plata... Pero, pero, es... pero, pero bueno, para lo que su merced me dice, Duque, pues... Pues, marica, ya por lo menos no lo vemos, güey. O sea, por lo menos no... Oh, yo no sí. lo veía. Por lo la menos. verdad, soy sincero, yo no lo veía. Pero la gente me dice que lo único que se sentaba ahí era dar cifras, güey. ¿Cifras del COVID? Nada, y, más, ¿Y sabe qué es lo, lo curioso? No lo veía, Todos los días, la cifra del COVID hasta el día de hoy, los, las muertes a nivel mundial... Pues, o sea, marica, o sea... Eh, no, 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 eso no tiene sentido. <risa> no tiene... Pero hubo una manifestación durísima respecto... Gastar toda esa plata para que un presidente nos diga algo que encontramos en Google... <risa> No, imagínate, imagine, imagínate que hubo una manifestación súper fuerte de Anonymous respecto al programa. De hecho, dijo... ¿Sí? Sí, sí. Dijo que lo iban a tumbar. Que iban a intervenir en sí. el programa. Sí. Y de hecho, hoy, ayer como no hubo, preguntaron hoy que qué había pasado con el programa. Que igual, que por qué no lo ha hecho. No sé si hoy lo dieron. O no será que... Eso lo debieron haber dado, si lo dieron, hace como hora y media. O no será... Que, que de pronto les dio miedo y pensaron que... ¿Pero será que ese es presidente y le temen a eso? ¿O esos los consejeros? Porque el presidente no es solo. El presidente tiene unos consejeros que son los que le dan... Willy, mire, otra cosa. ¿Esa qué dice? The was the president says PM program today. <ríe> Hoy tampoco hubo el programa de las 6 PM del presidente. Me gustaría que nos ayudara a comprender por qué. Estemos, estamos ansiosos por verlo, presidente. Cumpla nuestro deseo. Anónimos. Anónimos. Anónimos está News tremendo. España. Estos son los de España, ¿no? Marica, Anónimos sí, está Anonymous. tremendo. Tremendo, tremendo. Está interviniendo de una manera fuertísima acá. Y pues ellos bueno, son fuertes. Pues bueno, bueno se, se, se torna hasta interesante, ¿no? <risa> Willy, no se sabe qué va a pasar. Pero mira, para, para cerrar una parte de eso, que tú me preguntabas que anterior a eso me hiciste una pregunta que, bueno, no me acuerdo, pero la, la respuesta que te iba a dar era... Lo del presidente, ¿qué, qué opinabas de que se hubiera... Lo que, lo, que pensé, lo que pienso es que no... La imagen que tenía de la fuerza del presidente era mucho más grande de lo que está demostrando en este momento. O sea, a lo que me refiero es que el presidente realmente se está, o sea, no se muestra fuerte, no es fuerte, es, realmente es un poco vulnerable. Es, es vulnerable porque sí. si usted se fija, empecemos que pusieron a hablar por ahí a un consejero. O sea, usted pídale consejos a su consejero, pero no lo, o sea, no lo ponga a hablar cuando usted es el mando aquí del, del país. Eh, precisamente ver a Álvaro Uribe hablando con esa ponencia en medios internacionales eh, defendiendo la fuerza pública, defendiendo a un presidente que para muchos es el mismo entonces es, es, es bien interesante y, y es repudiable Marica, es repudiable mira. que no se pueda parar en la raya con, con el pueblo Sí, 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 sí. Y bueno, digamos como trayendo a colación un poquito ¿Viste lo del, lo del general? Si no estoy mal, que entró a Cali ahorita hace como dos días que dijo Imagínate un, un general que yo pensaba... Y que ¿De la son... policía? Sí. No sé si el ejército o la policía, es que no me acuerdo. Pero un general, hermano, yo me ponía a pensar, un general que se manifieste y que diga ante la voz, ante, digamos, las personas que digan, si no recupero a Cali en 24 horas, renuncio. O sea, un general, huevón, que vive para proteger a las personas por las es personas y por público. la ciudadanía, que diga que si no recupero de una manera... ¿Dijo eso? Frontal, de una manera agresiva, de una manera directa. Si no recuperó acá en 24 horas, renuncio. Eso fue hace 48 horas o sea, para y, él, no ha, y no ha renunciado. O sea, para él, Cali está perdida. No, huevón, es que él no puede ser tan irresponsable y tener o sea, una postura tan dura, tan radical, tan agresiva, 
frente a, los, a, 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 a él. Tiene que decir, bueno, vamos a, a esto. O vamos si no a renuncio. llegar a un consenso. Vamos sí, a... vamos a tratar, pero si no recupero. Si no soy capaz o sea, no, de crear un diálogo entre los no, protestantes. Total, pero, o sea, si no recupero. O sea, según eso, estamos en la inmunda porque la gente está protestando. Sí, 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 Antes sí. yo creo que lo que estamos es bien. O sea, bien parados en la raya. Estamos, están pasando estamos es bien jodidos, güey, no, con todo es, lo que está están pasando. Están pasando muchas cosas, pero estamos parados en la raya. Y, sí. y, o sea, estuviéramos supremamente mal si ya la gente estuviera en sus casas, el presidente siguiera con sus proyectos y, y todos como si nada, y el sí. otro año a seguir pagando impuestos Will, como locos. Y Willy, mira, y mira que dentro de todo, pues, hay una cantidad, un mar de información acerca de lo que nosotros estamos hablando. Y muchas personas en cierta manera, o sea, esto en cierta manera se tiende a, 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 a hacer un poco como, como ya, fue puchica. Es, necesitamos otro tipo de noticias, porque de verdad se está presentando de una manera increíble una cantidad de noticias negativas, Entonces, digamos, duras. digamos, la liendra que haga video, tío. Pero ¿qué hacemos, huevón? Yo, yo pensaba en eso, yo decía, muchas personas dirán, uy, esta gente, maricas, noticia, noticia, noticia. Pero, pero desafortunadamente, desafortunadamente en, este, en este momento, lo que nos llegan son noticias de eso. Lo que nosotros no, vemos y son yo no me veo este yo tiempo. como influencer. O sea, aquí tengo un programa preparado que con, con la webcam y que la vaina. Y varios que yo creo que vamos a, a preparar. Pero ahorita no, no le veo interés alguno en querer desviar la realidad. Y el mundo nos, va, nos escucha. Y yo creo que nos escuchó fue por medio de las redes sociales. Claro. Entonces, pues, digamos que sería desviar y sería un poquito irresponsable de parte de los influencers. Y hay más de uno por ahí haciendo sus videitos de humor y todo. Pero no son relevantes. Mire un artista que actualmente es supremamente famoso en Colombia, que es Jason Jiménez, pues por lo menos en el gremio de la música popular y supongo que entre las clases medias, eh, medias bajas, parce, es un artista con millones de seguidores y hace cinco días hizo un lanzamiento de una canción buena, ¿sí? Por ahí sí. criticaron a la modelo, pero una canción buena, como lo sabe hacer entre su género musical, y no ha superado ni el millón de views en YouTube. En cinco días cuando no. tenía canciones que cogían cinco millones en un día, güey. No. Entonces, ¿qué está pasando? La gente no le está interesando cosas externas. A la gente le interesa el, el, el hoy por hoy, lo que está pasando en Colombia. Y al final de cuentas nos damos cuenta. Nos está tocando. Es que nos está nos tocando. Nos está tocando. Nos está es tocando. decir, la gente se está dando cuenta. Es sí. mi país. Sí. Ya no somos indiferentes. Ya no puedo ser indiferente. No, no, es lo que está pasando. La situación. Entonces, está ¿por qué un artista que es famoso, después de cinco días de lanzar una canción que creía ser un éxito, tiene 700 mil views? Pues porque a la gente ahorita no le interesa música, humor. A la gente está. Por eso, a veces, esta mañana tomándome un tinto e intentando ver día a día. Y yo, ay, parce, no soporto, no soporto. No, 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 no es soporto, momento. No, en este momento, la indiferencia no puede ser o no es como el pan diario ahorita en Colombia. Y, y muchos dirán, no, sería bueno ver otras cosas. No, no es bueno ver otras cosas. Tenemos que hacerle seguimiento a esto. O sea, en cuanto a lo que decías, ah, sí. Es que es pero, pero no, o sea, uno querer ver otras cosas cuando necesitamos es hacerle seguimiento de pe a pa a todo esto hasta que acabe. Willy, y hay muchas cosas que están doliendo ahorita Mira en cuando Colombia. tú me dices cosas de todo eso que precisamente que sí. están doliendo y tú me cuentas, imagínate lo que pasó. Y yo, ¿en serio? Estaba yo desconectado de muchas cosas. Entonces, estar desconectado ahorita no es... No, no, es no, un... no. Y hay muchas cosas que están doliendo, Willy. De verdad, duelen, weón. Yo o veía sea, hay muchas cosas que duelen. Y me lo decía Fer, que, 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 que de verdad uno veía esas cosas y le daba como pesar, como nostalgia. Y es real. Uno le da no... ¿Cómo no le da una nostalgia eh, eh, ver... Ver que literalmente, como, como lo hacen ver en, en redes sociales, es el, el pueblo contra el pueblo, porque los policías son pueblo. ¿Tú crees, pero trabajando para. ¿Tú crees que yo no que yo había visto el video de la mamá que perdió su único hijo? Uy, fatal, fatal. Por algo me llamó mi mamá ahorita, yo creo, güey. Es increíble, güey. Es increíble. Y es parte de, 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 de ahorita lo que estamos viviendo, güey. Es Entonces, es, es increíble, bueno. Ahora. Parce, ¿Y alguien responde por eso? Nadie. Nadie, no, 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 porque no, están no, cubiertos, no, 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 se, se voltean no, no, los no, chalecos. No, 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 están, no, se están quitando las identificaciones. Se quitan las identificaciones, están trabajando para alguien y yo no sé por qué no se dan cuenta. O sea, para ellos el objetivo es recuperar, Hubo, recuperar. hubo una publicación de un policía en Cali, con, digamos, un policía como del SMAT o algo así, o de las fuerzas especiales, porque obviamente era un, no era un uniforme especial, sino era, no un, un uniforme convencional, sino era un uniforme especial, en donde en el pie de, de su publicación decía, Cali of Duty. Cali of Duty. Man, así feliz, weón. Feliz así con el fusil, otros compañeros ahí, y como sonriendo, Cali of Duty, weón. 
Un general de la policía. No, 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 un, 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 un policía un, o soldado o algo, pero eran fuerzas como especiales, como de contención. Cali y así con la, se le ve la cara bien y colocaba abajo Cali of Duty. Como este juego, ¿no? Para las personas que no saben, claro. eso es un juego de violencia, es un juego de, de guerra. violencia, de guerra pero entre el man... soldados. No, feliz, huevón. Entre feliz. civiles también. Feliz, huevón. De, de hacer ese tipo de cosas, huevón. ¿Sabe qué veo yo también en la policía al verlos con ese fusil de asalto? Eh, no sé si es un subfusil, no sé, pero pues mata. Tiene un alcance de 500 metros, aproxi. Eh, yo veo como un botar la fiebre, güey. Bueno. Muchos de esos policías han hecho su prueba de polígono, pero no han llegado a tener un enfrentamiento y, y los veo como así. Es que ese es un como, tema... Como emocionados, como sí, contentos wey. de estar disparando. Eso es un tema de salud mental, güey. Tirando la... El, el tipo que agarró y... Resistencia, el que tú me dijiste. Sí, yo no había, Hoy vi el video. Coge la resistencia y lo coge burlándose y lo tira. Y lo, le burlándose de tanta gente que ha muerto, de no, tanta No, 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 como con una euforia así... Loco. Pero güey. de salud, Yo falta una salud mantiene... mental. Y, 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 y en la policía. Y con sí. un arma. Sí, sí, no. Fíjate, o sea, ¿qué, irrespons qué irresponsabilidad tenemos a la hora de elegir. O sea, simplemente un policía hace un curso, va avanzando y va avanzando y resulta que carga un fusil o carga un, carga un arma y, y puede ser un loco con un arma. Sí. Ahora, Willy, mira una cosa que también es importante mencionarlo. Ahorita hay mucha euforia también de parte y parte, de parte de la policía de una manera agresiva porque se ha visto y, y es innegable hermano, no lo podemos negar y no podemos ser como todas las personas que por el por el hecho de ser tibios o por el hecho de, de simplemente no, no tener una postura clara, no podemos decir las cosas como son y se han visto unas políticas, unas, unas acciones y políticas súper agresivas de parte de la policía, es así, se ha visto y, 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 y hay muestras de todo eso y hay que decirlo y eso da pie Willy para decir que hay mucha euforia en personas y jóvenes que, que quieren manifestarse y que probablemente sea su primera manifestación o esto, que no es tan fácil, que, que, no que fácil. se cuiden, que no es simplemente es ir a protestar y que muchas veces las personas que, que se ven lesionadas o que se ven peor en este tipo de circunstancias son las personas que son novatas, son las personas Los, que, sí. que no tienen ningún tipo de experiencia sí. eh, eh, en una marcha, y hermano eso es de, de también saber cosas, las personas que están en los denominados primera, primera fila son línea primera línea, son personas que han estado, que saben cómo comportarse, que saben cómo reaccionar, que están protegidas. Entre comillas son líderes y les llamarán y que vándalos, se protegen, pero bueno. pues al final son los que están poniendo la cara. Hay muchas mamás y padres y hermanos que los esperan en la casa, hermano, y hay que cuidarse y por eso yo te decía la pregunta, que hay que protestar o no. No lo sé, yo no, yo, 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 yo digo que, que es parte de, de una responsabilidad, pero, y pero es también una responsabilidad hay que cuidarse. No bueno. tanto colectiva, sino más bien muy personal. No, y hay Por, que cuidarse. Porque bien. tú decides, eh, sí, sino que si ya lo miramos hasta el punto de vista drástico, pues si todos nos cuidamos en la casa, no hay nadie en la calle, ¿no? Entonces, de parte de enviar una solidaridad, a, que yo sé que no sirve de nada para las madres que, que, que han perdido a sus hijos, para las familias que hoy están lamentando cosas, esta solidaridad pues de nada les sirve, pero pues lo sentimos de verdad y como ciudadanos y como personas, no somos guerrilleros, no somos eh, fascistas, nazi, no, nada de eso que, que suelen llamar a aquellas personas que están en contra de un gobierno nefasto, eh, somos ciudadanos. Nosotros nos estamos convirtiendo como en, ¿cómo es que era?, eh... Nos estamos convirtiendo en... Ah, puchica, se me fue la palabra. ¿En qué? En... ¿En nazis? No, 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 no. Nazis es, digamos, por otro lado. Nosotros somos es guerrilleros prácticamente. Guerrilleros. Y somos de... mamertos. Mame... Ya, Oiga, los, ya sí. somos mamertos. No, y ojo, y ojo porque yo no soy petrista, ¿no? Javi... No, 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 sí pero, petrista, pero ya Javi, somos mamertos. Ustedes son con lo que... Es. Ya usted es mamerto. Sí, usted ya hace parte más de este lado que de otro ¿Cierto? lado. Uy, papá. Eso pero... ya... Pre... Prepárese, güey, porque usted es un mamerto. Pereza, güey. Güey. No, yo, yo soy un tibio. Ah. <risa> un fajardista. Oiga, Willy. Venga, ¿y por qué nos comemos a fa? Willy, Willy. Al doctor Aldo Bucamar. No, no vio que dijo. No vio que dijo que. Los oportunistas de bajando, no, ¿no? ¿no? Que dijo, no, que para que, que las manifestaciones no eran necesarias hacerlas en este momento. O algo así, que las manifestaciones no eran necesarias hacer algo tan grande. Y luego ahorita sí se montó que no, que las manifestaciones y que yo no sé qué. A populista intentando... Con no, ese man, ese, que, man, ese man, ese man, ese man... No, ese man... Y ese man no se monta la presidencia. No, ese man está... 
En cambio, el de, el de Bucaramanga es un man arrecho, <risa> y hoy parado. Contó un chiste, weón. Contó un chiste. De, de, lo vi en TikTok y, es que, y contándole como a las secretarias o a los empleados, como él es empresario. Sí, eh, es empresario. Diciéndole, eh, oiga, eh, imagine que estaban tres muchachitos ahí en el, en el café donde yo estaba y estaban charlando. Y, y, y es que, ¿usted por quién va a votar? Decía el uno al otro. Yo por Petro y el otro y, y por Petro y por Petro. Y, oiga, ¿y por qué los tres van a votar por Petro? No, porque, porque mi papá dijo que si Petro ganaba, nos íbamos todos a vivir a Nueva York. ¿Sí, ¿Sí entendió el chiste? No. Pues que si Petro ganaba, se jodía esta mierda y les tocaba irse para Nueva York, güey. Ese es el chiste. Esa gente cagaba la risa. Yo, yo, yo no lo entendí durante un tiempo. Y yo, pero por esa estupidez que claro, es que claro. anciano. Ese anciano es más uribista que, que petrista. No, ese man es anciano. Pero es... es eh, no, quiere a Uribe. No, quiere a Uribe porque él ha dicho varias veces no, que tiene deuda. Ese Uribe. man es lo más anti a, a lo que hay ahorita. Anti, ese man es... ¿Será que eh, sí es tanto como ese lo que man, reza, huevón? Ese man debería ser presidente. ¿Será bueno, que sí es Es capaz? una palabra muy grande. Pero, pero, no, el man está en las encuestas. Sí ni es siquiera capaz? aparece en las encuestas. Porque es... En las últimas encuestas no, ni siquiera aparece. Pero ese man... Es re populista, güey. no. Sí, porque, sí, yo, o sea... Sí, no, que una vez le dio en la jeta un man a un... Sí, 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 sí. Pero es que ser populista... O sea, usted... El de Salvador fue pol, populista. Y el de Salvador. Pero ha dado ¿no? resultados. Sí, yo, sí, yo lo que ahorita lo que, que hizo. No, bro. man. Eso, eso, eso ya se torna feo. Sí, Willy, ¿no? pero... Pero no nos se, desviemos porque sí, Willy, cerremos, Colombia, cerremos el tema. <risa> estamos en Colombia. Colombia, ¿qué tan lejos estamos de una dictadura? Según ya todo lo que hemos hablado. Eh, no estamos lejos pero podemos agarrar la sartén con lo que está pasando. Es decir, tenemos la opción, seguir en la lucha y descar o sea, hacerle ver a este gobierno que o se rige a, 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 las, a, a lo que fue la elección del pueblo o entonces para afuera. Pero si no somos capaces de hacerle ver esto al Estado, podemos correr el riesgo porque un gobierno más, que nos metan un gobierno más de esta misma persona con la que les digo, no es que yo esté del todo pues... Fue pucha, sea un que lo odie, no, inde independientemente de eso, pero un gobierno más, ya serían cuatro seguidos, güey. Cuatro. Y dos doblados, ya sería una dictadura. Cuatro gobiernos prácticamente de la misma línea y puestos por un personaje. Puestos por el mismo. La relación del, del gobierno con la, con la gente, con, el, con las personas, ¿es cercana o está completamente desconectada? No, es muy desconectada. La represión es que, que aquí, se está viendo. En este caso es que nos dimos cuenta. Es que no, antes represión. no nos habíamos dado cuenta lo en contra que estaba el gobierno del pueblo. Es que es así, eso, eso, o sea, era, eso es así. Entonces, además ya nos metieron una ahora, reforma a las una oh, de la mañana, 12 de la noche. Ahora, ya, pues, lo de los medios. Total, como los manejan. Bueno, por lo menos unos tres, cuatro canales <ríe> ¿Qué, tan, ¿Qué tan lejos entonces estamos de que sea de verdad Colombia Mire, digamos dictadura. aquí estamos viendo City TV. Pacífica y lluviosa jornada de paro nacional. En RCN no estarían con ese titular. No, lo, por, los, vándalos, los vándalos se calmaron. Los hoy. vándalos se calmaron por la lluvia. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Para qué no, usted? los vándalos le tienen miedo. Los vándalos no se bañan. <ríe> Más o menos sería así. Los vándalos no se bañan porque le huyeron a la lluvia. Sí, diría, claro, RCN. Claro. Sí, sí, Mientras sí. City TV dice pacífica y lluviosa jornada de paro. Que también eh, tiene su historia eh, ahí de, eh, de sí. personajes ahí de no, Santos, y, de los y, Santos. Y, y, y City TV pero, también ¿no? es, es un canal que es muy enganchado con ellos, pero se siente más tranquilo ver City TV que ver esos canales. Bueno, Willy, pero vamos, estamos le vamos a prometer eh, a las personas que vamos a estar más cerca de, sí. de, 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 de las de manifestaciones, la ¿no? Vamos a prometer, por ahí tengo un video que grabé anoche, por ahí loco, no lo subí porque cuando llegué, la verdad, mire, yo no soy una persona de ser tan contradictorio y cuando llegué... Prendí las noticias y me di cuenta que esos canales a los que yo critico anoche, a, a pesar de que siguen los titulares de Vándalos, pues mostraron todo lo de aquí Candelaria. Todo lo mostraron. Sí, Vándalos y Vándalos, pero mostraron todo. Yo en el video que grabé decía, esto es lo que no muestra RCN y Caracol. Y bueno, está bien, descargando mi rabia. Lo mostraron porque estaba el patrullero de la noche por aquí. Ok. Entonces... Anoche en Bogotá. Okay, okay, okay. Entonces, bueno, por esa razón. Entonces dije, bueno, sería como contradecir porque sí lo mostraron. Y yo no sirvo para hacer lo que no es coherente y pues tal vez me equivoque, pero... Claro, muchas personas ya sí. ni siquiera vemos esos noticieros. Entonces, vemos Total. en las redes sociales, entonces pues ahí... Es da donde... igual. Sí, da igual. Pero pues Javi, eh, qué rico este diálogo. Eh, se nos inició hasta el café. Ahorita nos tomaremos otro. 
Y pues, hombre, aquí con estos diálogos no llegamos a nada. O sea, simplemente lo disfrutamos y muchos de ustedes se cuestionan. Ay. Muchos de ustedes nos dejan un comentario y dicen, bueno, bacano. Y ya, o sea, no, no encontramos una solución de no, nada. No, y no lo vamos a encontrar. Pero es muy difícil. Esto es un misterio que no sabemos en qué vamos a terminar. Willy, pero por lo menos, digamos... Eh... En cierta manera aportamos nuestro granito de arena, sí, no para irnos hacia un lado o hacia otro, pero sí para informar. Para informar. Las pasando. cosas que hemos hablado acá, todas las cosas que hemos hablado acá y de los cuales hemos hecho comentarios, porque básicamente, se, se, no, eh, digamos, esto ha sido una, una reacción a muchas cosas que hemos visto, pues han sido verídicas. Mi no no y, nos hemos inventado. Y nada. si te fijas, pues mucha gente de pronto no quiere ver televisión. Les gusta el YouTube, están escuchando música y dicen, bueno, vamos a escuchar esto que es relajado, es una manera de escuchar lo que está pasando, relajado, dos parceros ahí comentando, hablando desde su punto de vista y que de pronto no estamos tan errados porque igual estamos ahí informándonos todo el tiempo. Y bueno, y si estamos errados, ¿qué más da? Somos humanos y en eso estamos, en un aprendizaje y pues ahorita está tremendo, mire, cómo estoy mirando yo el televisor y está tremendo. Bueno, mi gente, pues eh, fue un gusto tenerlos aquí con el viejo Javi. Eh, esperamos eh, que terminemos eh, de una vez por todas con una buena solución, sí, porque hay soluciones también negativas, unas que benefician más al gobierno que al propio pueblo y esperamos encontrar lo más pronto posible y posiblemente mañana eh, o pasado mañana nos veamos en un próximo, en un nuevo podcast. Vamos a ver. Sí, relajaditos ya. y pues nada, vamos a ver noticias, a ver qué está pasando. Es, es nuestra responsabilidad como ciudadanos colombianos, ¿no? Informar es y es... Es nuestra responsabilidad, claro. Básicamente eso es lo que nuestra estamos responsabilidad tratando. acomodar todas estas luces y todo. <risa> nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Eh, no olviden suscribirse Chao. al canal de YouTube. Chao.